എല്ലാവർക്കും ക്യൂസ് ബഡീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് എ സി ആർ ടി ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്നും അവ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാമെന്നുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നീളം നമുക്കിത് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് കഷ്ണം പേപ്പർ എടുത്തു ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ നന്നായി ചുരുട്ടുക അടുത്ത കഷ്ണം പേപ്പർ കത്തിക്കുക പേപ്പറിനുണ്ടായ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളും ഒരേ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണോ ചുരുട്ടിയ പേപ്പറിനെ നമുക്ക് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കത്തിയ പേപ്പറോ പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതായത് ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവയാണ് പേപ്പർ ചുരുട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്മാത്ര ക്രമീകരണം വ്യത്യാസപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതൊരു താൽക്കാലിക മാറ്റമാണ് അല്ലെ അതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് നിവർത്തി പഴയ പോലെയാക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള ഈ താൽക്കാലിക മാറ്റത്തെ നമുക്ക് ഭൗതിക മാറ്റം എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അതായത് പേപ്പർ കത്തുമ്പോൾ അവിടെ പുതിയ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് അതൊരു സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് ഇതിനെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് പേപ്പർ കത്തിയ ആ ചാരത്തെ വീണ്ടും പേപ്പർ ആക്കാൻ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ രാസമാറ്റം ഭൗതിക മാറ്റം എന്തെന്ന് വ്യക്തമായല്ലോ ഇനി ഈ പുസ്തകത്തിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഭൗതിക മാറ്റം രാസമാറ്റം ഇവ ഏതെല്ലാമെന്ന് തരംതിരിക്കണം ഗ്ലാസ് പൊട്ടുന്നത് ജലം നീരാവിയാകുന്നു മെഴുക് ഉരുകുന്നു വിറക് വെട്ടുന്നു വിറക് കത്തുന്നു ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് പടക്കം പൊട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഭൗതിക മാറ്റം അതായത് താൽക്കാലിക മാറ്റം ഏതാണ് ഗ്ലാസ് പൊട്ടുന്നത് ജലം നീരാവിയാകുന്നത് ആ നീരാവിയെ വീണ്ടും നമുക്ക് ജലമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അല്ലേ മെഴുക് ഉരുകുന്നത് വിറക് വെട്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭൗതിക മാറ്റമാണ് രാസമാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വിറക് കത്തുന്നത് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് പടക്കം പൊട്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം രാസമാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ ഭൗതിക മാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലാസ് പൊട്ടുന്നത് ജലം നീരാവിയാകുന്നത് മെഴുകുരുകുന്നത് വിറക് വെട്ടുന്നത് അതൊക്കെ രാസമാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണം വിറക് കത്തുന്നത് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് പടക്കം പൊട്ടുന്നത് ഭൗതിക മാറ്റത്തിൽ തന്മാത്ര ക്രമീകരണത്തിലെ മാറ്റം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇതിനെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഭൗതിക മാറ്റം താൽക്കാലിക മാറ്റമാണ് രാസമാറ്റത്തിൽ പുതിയ തന്മാത്രകൾ രൂപപ്പെടുന്നു രാസമാറ്റം സ്ഥിരമാറ്റമാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ പരീക്ഷണം നോക്കാം രണ്ട് ബീക്കറിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ജലമെടുക്കുക ഒരു ബീക്കറിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സോഡിയിടുക സോഡിയിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ജലവും സോഡിയവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു വാതകം പുറത്തു വരുന്നതായി കാണാം അതിനുശേഷം ഈ ബീക്കറിലേക്ക് രണ്ട് തുള്ളി ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്യുക ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വെള്ളത്തിന് ഒരു പിങ്ക് കളർ ലഭിക്കും നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽക്കലിയിലാണ് ഫിനോഫ്തലിന് പിങ്ക് നിറമെന്ന് ആസിഡിൽ ഫിനോഫ്തലിന് നിറമില്ല ആൽക്കലിയിലാണ് ഫിനോഫ്തലിന് പിങ്ക് നിറം കിട്ടുന്നത് ആസിഡിൽ ഫിനോഫ്തലിന് നിറമില്ല അതായത് ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടായ ഉൽപ്പന്നം ഒരു ആൽക്കലിയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സോഡിയം ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആൽക്കലിയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകവും ആൽക്കലിയും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തിലെ അഭികാരകങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അഭികാരകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോഡിയവും ജലവും ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രാസസമവാക്യം എഴുതാം എൻ എ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് ടു എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇത് സമീകൃത രാസസമവാക്യമാണ് രാസസമവാക്യം സമീകരിക്കാൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് അത് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ താപോർജം ആഗ്രഹണം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു വിടുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് താപരാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് താപം ആഗ്രഹണം ചെയ്യുകയോ പുറത്തു വിടുകയോ ചെയ്യുന്ന രാസമാറ്റങ്ങളാണ് താപരാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു കഷ്ണം മഗ്നീഷ്യം എടുത്ത് അതിലേക്ക് അഞ്ച് എം എൽ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലൂടെ ഒരു വാതകം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം മാത്രമല്ല ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ
plus hydrochloric acid gives magnesium chloride plus hydrogen plus tabum. அதின்டி ராச சமவாக்கியமான Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2 plus தாபம் இவ்விடை தாபம் புரத்தேக்கு விட்டு அல்லை சூடு நமக்கு அனிப்பாப் பட்டு புரத்தேக்கியான வந்தது இத்திரத்தில் தாபம் புரத்து விடுந்த ராச பிரவர்த்தினங்களான தாபம் ஓஜக பிரவர்த்தினங்கள் தாபம் புரத்து விடுந்த ராச பிரவர்த்தினங்களான தாபம் ஓஜக பிரவர்த்தின இத்திரைக் கிளியராயிலோ? இனி நமுக்க வேறுரு எக்ஸ்பிர்மேண்டு செய்து நோக்கா. ஒரு இருப்பரிகிதமாய டெஸ்டியுப் எடுக்குகா. அதிலேக்க அல்பம் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனிட்டு தரிகளுடுகா. அதினி சேசம் டெஸ்டியுப் நன்னாய் சூடாக்குகா. அதாயத நம்மல தாபத்தே கொடுக்குக நம்மலு heat கொடுக்குகையான செய்யின்னது அல்லை அதாயத ஏ reaction நடக்கான் heat இனே அப்பிகாரையங்கள அப்சோர்ப் ஏயிது அது நீங்கள்கு மன்சிலாயிலோ இத்திரத்திலுள்ள பிரவர்த்தனமான தாப ஆகிரின பிரவர்த்தனம் சந்தனத்திரி ஆலிக்கத்தான் காரணம் எந்தாயிருக்கியும் reaction நடக்கும் போல் oxygen பொரத்தேக்கு வெரின்னு gives potassium permanganate plus manganese dioxide plus oxygen. இவிடை தாபம் ஆகிரினைச் செய்யானு செய்யின்னது. அந்தாயத இதரு endothermic reaction ஆனு. இத்திரத்தில் தாபம் ஆகிரினைச் செய்யின்ன ராச பரவர்த்தனங்கள் ஆனு தாப ஆகிரின பரவர்த்தனங்கள். இன்னி நமுக்கு மட்டிரு பரிஷ்னம் நோக்கா. ஒரு testுவில் sodium hydroxide இந்த காடல் ஆயின testube சூடாகுகியானோ தனுக்குகியானோ செய்யின்னது நம்மலு சிரத்திச்சா மன்சிலாகும் ஆ testube நன்னாய் சூடாகு அல்லை இதில் அப்பிகாரங்கள் எதுக்கியான sodium hydroxide hydrochloric acid ஒரு alkaliyum ஒரு acid வானல்லை ஒரு alkaliyum ஒரு acid செர்னல் இந்து சம்போகிக்கியும் அவிடை நிர்வீகிரினம் சம்போகிக்கியும் sodium hydroxide நம்மல் ரயாக்டியியும் போல் இந்த கிட்டுந்து sodium chloride அதையது உப்பும் வெள்ளவும் தாபும் அண்டாவுந்து அல்லை தாபம் ரிலிசியும் அண்டு செய்கின்னது அப்போ இது எந்துதன பிரவர்த்தினத்தினு தாகரணமான exothermic reaction அதையது தாபம் ஓஜக பிரவர்த்தினத்தினு தாகரணமான அதாயிது photochemical reaction என்னதினே குறிச்சான டிஸ்கசியேண்டது பிரகாஷ் ஒர்ஜுத்தி ஆகிரினின் செய்கியோ புரத்து விடியோ செய்கின்ன ராச பிரவர்த்தினங்களையான பொதுவே பிரகாஷ் ராச பிரவர்த்தினங்கள் இந்து பரையின்னது பிரகாஷ் ஒர்ஜுத்தி ஆகிரினின் செய்கியோ புரத்து விடியோ செய்கின்ன ராச சூரினில் நுன்னுள்ள பிரகாஷ்யோர்ஜுத்தே ஆகிரினை செய்து வண்டு அந்திரிஷுத்தில் நின்னுள்ள கார்மன் டைவுக்சைடும் வெள்ளவும் அக்கு யோபியோகிச்ச கலுக்கோசினே நிருமிக்கின்னும் இதினே நம்மல் ஒரு இக்குயேஷ்னாய்ட இதுகியானங்கில் ஜலம் plus carbon dioxide plus பிரகாஷ்யம் gives glucose இவிடே பிரகாஷத்தி ஆகிரினை செய்து உண்டான கலுக்கோஸ் நிருமிக்கின்னது அல்லை அது உண்ட பிரகாஷம் ஆகிரினை செய்கின்ன ராச பிரவர்த்தினதின் உதாகர்னன் சோதுக்கு வாணங்கள் பிரகாஷ சம்சிலேஷ்னம் நேதனம் இனி பிரகாஷ சம்சிலேஷ்னம் அதையது போட்டோசிந்தசிஸ் எங்கினியான இறீதில் ஗ளுக்கோஸ் நிருமிக்கான் ஹரித சசிங்கள்கு மாத்ரமே கழியு ராச பிரவர்த்தினத்தின்டே பலமாயி பிரகாஷ் ஓர்ஜம் புரத்து விடுந்த ராச பிரவர்த்தினத்தின் உதாகர்னமான BIOLUMINESCENCE ராச பிரவர்த்தினத்தின்டே பலமாயி பிரகாஷ் ஓர்ஜம் புரத்து விடுந்த ராச பிரவர்த்தினங்கள் 
ലൂസിഫറിൻ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് ഓക്സി ലൂസിഫറിൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പ്രകാശോർജം ഉത്സർജിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ബയോലൂമിനസെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റിയാക്ഷൻ മൂലം ഉത്സർജിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തോളവും പ്രകാശോർജമാണ് അതുകൊണ്ട് മിന്നാമിനിങ് മിന്നുമ്പോൾ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈർപ്പമില്ലാത്ത രണ്ട് വാച്ച് ഗ്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് രണ്ടിലും അല്പം സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഇടുക ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ് കറുത്ത കടലാസ് കൊണ്ട് പൊതിയുക അതിനുശേഷം രണ്ട് വാച്ച് ഗ്ലാസ്സും എടുത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വച്ച് നോക്കുക എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് തുറന്നിരിക്കുന്ന വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ ആ സിൽവർ ബ്രോമൈഡിൻ്റെ നിറം മങ്ങുന്നത് കാണാം അല്ലേ എന്താ കാരണം തുറന്നിരിക്കുന്ന വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് പ്രകാശോർജത്തെ ആഗിരണം ചെയ്ത് സിൽവർ അടിയും ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ എളുപ്പത്തിൽ പ്രകാശോർജത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും അവ വിഘടിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലാബുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസും പിന്നെ മരുന്നുകളും എല്ലാം ഇരുണ്ട കുപ്പികളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കാരണം എന്തെന്ന് ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായല്ലോ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ